Помимо своих кулинарных пристрастий, я очень люблю лепить из полимерной глины. Особенно оформлять детские ложки. А сегодня я покажу, как сделать вот такого барашка. Нам понадобится вилка или ложка с широким основанием, так как здесь будет находиться фигурка. Дальше. И три цвета глины. Ну, как фон оранжевый, белый и черный. Но также какие-то мелкие приспособления, допустим, ножек, иголки разных видов. Начинаем. Берем глину оранжевую, хорошенько ее разминаем. Она хорошо мнется. Глина любит теплые руки. Поэтому в помещении должно быть тепло. Дальше раскатываем глину в тонкий пласт. Я буду это делать при помощи машинки. Ну, а также можно раскатать любым инструментом, допустим, фломастером. Раскатываем. Получается вот такой вот листик. Теперь срезаем снизу. Берем вилочку. Вот так вот. И укутываем ее. Лишнее срезаем. Заворачиваем края и хорошо все опазываем. Если что-то вот расползается, ничего страшного, все это мы руками поправляем. Вот. Все швы должны быть ровные, аккуратные, чтобы не было видно. То есть вот это вот то, что задняя сторона, все это выпрямляем, сглаживаем пальцами. Получилась вот такая вот ровная заготовка. Убираем ее в сторону и занимаемся лепкой барашка. Барашка тело белое и овальное. Поэтому берем кусочек глины. Вот такой небольшой. Разминаем его хорошенько. И делаем овал. придавливаем теперь прилепляем к основанию вилки ну, вот так вот где-то рассчитываю потому что здесь сверху будет еще головка и чубчик придавливаем делая его слегка выпуклым вот. снизу и сверху приминаем сильнее а животик будет выпуклый. Вот так вот. Теперь берем иголку. Баранчик у нас же барашек такой мохнатенький. И начинаем взрыхлять глину. Вот так вот потихоньку. Это кропотливая работа. Но чтобы получилась кудрявая шубка, глину надо взрыхлить. можно поперек вдоль то есть в разные стороны если что-то отстает так слегка придавливаем на место возвращаем получилось вот такое вот кудрявое тельце забыла еще хвостик теперь берем маленький кусочек у него есть еще хвостик беленький тоже такой овальный продолговатый Придавливаем и тоже обрабатываем иголочкой. Все, слегка так вот пальчиком прижмем, чтобы все волоски остались на месте. Теперь занимаемся мордочкой барашка. Берем черную глину. Уже ее разминаем хорошо. Сейчас посмотрим. И делаем ее немножко такой вытянутой капелькой. Вот. Просто посмотрю примере. Немаловато она нам будет. 
немножко крупнее надо сделать, добавим. Сверху немножко придавим и накладываем. Прижимая. вмятины для глаз. Я беру такую шпильку со шляпкой. Будет один глазик, а здесь второй. Дальше барашка есть ноздри иголкой. Делаем, берем немножечко черной глины, делаем такую тоненькую колбаску, раскатываем. Думаю, хватит. выравниваем теперь, теперь будем делать барашку глазки белые челочку и э, зубки надо знать, что работая с черной белой глиной, после черной глины надо обязательно помыть руки, иначе белые детали станут серыми. Поэтому я руки помыла, занимаюсь теперь челочкой. Берем кусочек белой глины, разминаем, так. делаем такой вот овальчик маленький, немножко его закругляем, так как в форме фасольки и прикладываем сверху вот так вот. вот такая шапочка и теперь при помощи иголки разрыхляем глину теперь делаем глазки шарики я думаю такого достаточно Теперь второй зрачки сделаю после потому что тут используется черная глина а у меня еще осталось из белой зубки Поэтому я катаю из белого кусочка глины вот тоненькую колбаску. Вот. Отрезаем кусочек верхний и нижний. Наверное, маловато сделать, еще отрежу. Посмотрим, какие подойдут. Так, и при помощи иголочки размещаем их здесь вот. Так. 
придавливаем. Отправляем, можно пальчиком подровнять. Ну вот, трубки готовы. Теперь зрачки оставить на зрачки, уши, ну и лапки, ножки. Берем для зрачков черную глину, катаем в шарике, Думаю, достаточно. Делаем на глазках вот такие вот блики. На одном я сделала, теперь покажу, как на втором. Берем глину, немножко вот так вот подхватываем при помощи иголки кусочек беленький. Такая очень ювелирная работа. Вот, готово. Теперь будем делать ушки. Белая глина нам больше не нужна. Теперь работаем только с черной. Для ушек кусочек глины берем. Делаем такую вот продолговатую форму. Дальше. Даже многовато. Делаем немножко отломлю. Берем иголку и вот так вот немного раскатываем в середине. Теперь с одного конца прихватываем и накладываем ушко. Такая вот поворачивая. Также делаем с другой стороны. Ушки мы уже сделали. Теперь будем делать ножки. Берем кусочек глины и раскатываем его. С одной стороны я оставляю такую толстую часть. Это будет копыться. Вот так пальцем вот. выравниваем. Вот, получилось задняя ножка. иголки оформляем копытцы так вот. Вот одно готово верхние копытцы немного длиннее нижних вот, сделала ну а делаются они также Прилепляем и поворачиваем в нужную нам сторону, легко так вот придавливая. Нужно немножко подровнять, что мы рукой придавили. Все. Осталось только запечь его в духовке при температуре 135-130 градусов в течение 15 минут. Барашек готов. Он полностью стал твердым. Вот. Теперь надо его вскрыть лаком. Берем лак, кисточку и покрываем полностью все лаком. Размазывая его аккуратно, чтобы не было наслоения, не было комочков. Лаком можно нанести в два слоя. То есть первый слой подсохнет, потом наносим лаком вторым слоем. Лак нанесен с двух сторон. Теперь можно вилку оставлять, подсыхать. Где-то вот в таком вот положении, чтобы она не соприкасалась с поверхностью. После подсыхания вилка готова.